，送此重礼，所为何事？请谷兄明示。我跟纳兰族长是莫逆之交，近日见他总是心事重重，夜不能寝呢、啊。纳兰族长心事重重，所谓何事啊？无非是纳兰家族已经后继无人。纳兰杰三个儿子，一个雷若，两个鲁莽。全家上下只有一个纳兰嫣然，冰雪聪明，深得老爷子的欢喜。如若纳兰嫣然嫁过来，那纳兰家族偌大的产业，将交由谁来掌管呢？老爷子是嫌我萧家不可依靠了，他想退婚，请谷兄来做说客。萧兄。所言正是。如今你家儿子只是个药房跑堂的，而你的斗气全废。萧家上下年轻一辈，已经没有什么可以依托的。如果纳兰嫣然嫁过来，对纳兰家族绝无什么好处。这门婚事，不如就退了吧。此话还请萧族长自己去提。你也知道，老爷子是一个爱惜名声之人，不想落一个不仁不义、不讲诚信的恶名。他不愿意担这个恶名，让我萧家怎么说？难道让我去说，我们萧家完蛋了，配不上纳兰家了？这门婚事是萧家祖上定下来的，这话我无法开口。我若说了，对不起祖上。列祖列宗，萧兄，是我直言，做人还是需要现实一点的。如今你退一步，好处还是蛮多的。这枚丹药你吃下去，斗气是可以恢复六七成的。有些事情你是了解的，做一个药房先生和一个斗者的区别还是很大的，这就是现实。这颗丹药虽好，可拿我儿子的终身大事来换，拿萧家千年名誉来换，你不觉得太轻了吗？太小看我萧家了。谷兄，请转告纳兰族长，若他有退婚之意。请来亲自跟我讲，若没有，订婚宴照常进行。这边这边，恭喜恭喜恭喜恭喜！来来，这边请请请，哎，这边坐这边坐，请坐请坐。萧炎，你就以茶代酒，敬纳兰爷一杯。以后做了孙女婿更要孝敬。是。爷爷，这杯酒我敬您。爷爷，这杯酒我敬您。爷爷。这杯酒，我敬你。萧炎
，等爷爷把话说完，再喝这杯酒也不迟嘛。纳兰家没落了。纳兰族长，您不用说这样的话。今天大喜的日子，只要我们两家能够团结一心。肖老弟，纳兰家没落了。今年我七十九，老了。燕然的父辈没有成事的人才，我只有这么一个孙女，她还算有成才的资质。七年前，远征魂殿。所有的精英斗者，可都没有回来。我的一个儿子，也成了残废。偌大的世家，满眼看去，其实只是一个空壳。想起将来要面对的危险，我夜不能寐呀，肖老弟。五大家族，既要团结，又要自保。这是没有办法的事情。我的小孙女，嫣然，她是纳兰家最后的希望。她要找一个更好的依靠。她不能嫁给萧炎。萧家的彩礼，我十倍奉还。今日的宴会，不是订婚宴，是结盟宴。从今以后，萧家的一草一木，都由纳兰家来保护。要是谁跟萧家过不去，我纳兰杰，第一个不放过他。老爷子位高权重，对朋友。有这份担当，实属难得呀。这个是婚约，给老夫一点面子，收回吧。肖叔叔，悔婚这种事情，总得有人来承担责任。若不是为了保全萧家颜面，我爷爷便会强行退婚。萧炎，你若为了保全萧家颜面，我们便定下三年之约。三年之后，你来云兰宗挑战，你若赢了我，我便给你为奴为婢。不用三年，纳兰嫣然，本少爷已经对你提不起半点兴趣。看来这订婚宴的酒是没有人会喝了。也罢，那就请大家喝一杯休妻宴的酒。是萧家看不上纳兰家，爷爷
您请便吧。小严，你给爷爷解释解释，这个字是什么意思？这个字念作“修”，因为这份婚约，所以嫣然是我的妻子。但是现在多了这个“修”字，所以他以后不是了。还没出嫁，怎么谈得上“修”？这门婚事是我爷爷定的，这份婚约上也有您的签名。从小我爹娘就送了聘礼，这上面。还有我和嫣然的八字，这怎么能叫做没嫁呢？这个字，小子，你想毁了嫣然？是你们先开口侮辱萧家，你把这纸给我吃了！萧炎，快给组长道歉！萧家的上上下下从乌坦城爬出去，嫣然，快让他吃了。便吃了。肖组长啊，闹成现在这个样子，你才高兴是吗？对孩子不加管教，任由其胡闹。小严，你想娶人家姑娘，就得护得住人家，连一掌都抵不过。我看这修书，倒应该是嫣然写给你的之后，我会再上云兰宗挑战你。到时候，你们对萧家的侮辱，我会一模一样、一模一样的全部还给你们。记住了。Thank、you 
。这是纳兰家的独门伤药，你给肖叔叔带去。听说。你得了冠军，这是给你做的，送给你。后悔了吗？你是谁？自然是萧家人。我跟萧家的关系已经了结。若萧家要出来说话，也轮不到你吧？你想退婚，不过是觉得萧炎是个废物，配不上你这个千金大小姐。他九岁的时候就有九段斗之气，你呢？能在七年之前创造奇迹，今后的日子，你凭什么认为他不能再翻身呢？我跟萧炎已定下三年之约，三年之后，他若将我打赢，我便给他为奴为婢。三年之约里面，没有你吧？闪开！不要以为有云兰宗给你们纳兰家撑腰，便可横行无忌。斗气大陆很大很大，比云兰宗强的有很多，你会后悔的吃了，什么我就吃了？我还能给你毒药啊，治内伤的。气死我了！等我厉害了，我每天让纳兰嫣然吃纸娃。你们女孩子家说什么话呢？这要让爹听见了又干嘛呢？不怕以后嫁不出去啊？我可不嫁人，我正准备跟爹说呢，我不学斗气了，我要在药铺学打算盘。你说什么？你想啊，我一个人学斗气多无聊。你怎么会是一个人呢？不是还有很多练武的子弟吗？要不这样吧，我呢在药铺学打算盘，你呢摘药草，这样我们每天都可以在一起了。跟他们学斗气太闷了。你该回去了，走。趁早打消这个念头，回去睡觉吧。爹是不会同意的，走了。可能你高兴了，我再来看你。薛爷，薛爷，你
可要想清楚了，喝了这些酒，你屁股要挨打的。屁股早就被打出老茧了，再打一次也无所谓了。喝吧，就当我请你的。你现在什么境界？斗志气三段，三年，就算给你三十年，你再去找纳兰家那个女娃娃也是白给。人家拜了云山当老师，那你想三年后会是什么成色？我都知道，我想不知道也不行啊。那些难听的话，像锥子一样往耳朵里扎，捡实了。纳兰杰那个老东西，势利眼又小心眼。如果我还活着，我去喝你一杯喜酒，就算给他十个胆子，他也不敢说半句退婚。行了，你也别横了。而且，现在说什么也没用。我这个订婚宴呢，真是丢人他娘，给丢人开门。怎么说？丢人到家了呗，你还行啊，受了这么大打击，还能在那边嬉皮笑脸。那不然呢？我难道就应该每天以泪洗面，痛不欲生吗？那我还不如在这找根绳子，吊死得了。斗志气人人都有，但要凝结成气旋，化成斗气，才能做斗者。所以斗技和斗志气是不分表里的。像你这样一个人瞎练，有天遇到真正的斗者，还是要吃亏的。未必。我这段时间为了给你偷酒，天天都被人打好几顿。我再不练壮点，说不定哪天身子就被打废了。觉得我占了你便宜是吧？去，找几味药草来：紫叶兰草、洗骨花，还有木系魔晶。要干嘛？废话少说，去拿过来。不是，你说的那些，在加马帝国里可都是顶级的药材，我上哪儿找啊这个是异火，异火。你别学这个，很多人来抢。天底下坏人很多。这是筑基灵液，拿去卖个好价钱，够我喝一年酒。爹，跟我来为什么杀他？最近他一直在赌钱，输了一百多万。我查过他，确实被魂殿收买了，只是个小人物。肖家有多少内奸，我不知道，也没查过。肖家尚且如此，其他家族也应该是如此吧。
我在想，毁灭生不用大举进攻，分化瓦解，就可以扳倒我们。来，今天我在拍卖场找到了一个好东西——主机灵液。你在炼斗志器的时候，擦在皮肤上两滴，用斗志器慢慢把它吸收了，这样你的功夫就会提升更快。这一小瓶能够提升两个段位。您不是说我不是那块材料吗？乌坦城萧家唯一的继承人，你不是，那谁是啊？修行就像爬山，有高就有低。我和你娘都觉得你的天分比我好，但是怕你进步太快会狂躁。经过这次锻炼呢，哼，一定会有一个新的认识。根扎得越深，树就长得越大。爹。我想回去学斗志气。一个药铺伙计尚且都可以成为魂殿的奸细，藏在这儿比较安全那天啊，我问小六子，你的人生理想是什么？他说，我想娶豆豆。这么没出息，我就问另外一个弟子，结果他说他也想娶豆豆。那我想，我青云阁总要出一个炼药师吧。于是呢，我就问了你娘。你娘说啊，她要当个炼药师。我就想，还好还好，我青云阁至少出了一个炼药师。结果你娘。瞪着我的眼睛说：“师傅，我的小名就叫豆豆。”豆豆，豆豆，这个小名连我都不知道。萧家跟星陨阁关系其实本来不错，但后来翻脸，这事情跟你脱不了干系。跟我有什么？你娘的个性爽朗明快，一点都不像大小姐。错的事情马上承认，对的事情马上去做。但自从她嫁给你爹之后，就不在我星陨阁学习了。其实，在我心中。他才是我最疼爱的弟子，我对他的期望最深，欠他最多。我想，他在地底下也会怨我吧？不会的，我娘走之前非常的平静，他把那戒交给我，嘱咐我要保护好他。我爹说他心愿已了，死而无憾了。如果有一天有人要来杀你，或是要抢走这个戒指，我会跟我娘一样，拼上性命也要保护你。真的吗？当然是真的，因为这是我娘的意思。
，所以你不要担心，什么教不教我斗气的事情，其实没差别。那如果我真的不教你，你会不会恨我？当然会，不过不会那么恨了。比起恨来，我更加妒忌你。妒忌我？是，我跟我娘在一起的绝大多数时光，都是在我九岁前的那几年，而你。却能跟他在一起那么多年。这段时间我睡不着的时候，就会拼命的回想我娘的事情，因为时间太久了，我都快忘记了不是我不教你，你也要替我想一下。我怕教了你功夫，你就要去报仇。我知道，你呢就在那界里面，吹吹风，喝喝酒，没事的话呢，多损我几句。反正斗气我是肯定要学的。没有您，我不能什么都不干啊，是吧？有一句话是这么说的：没有张屠夫。还不能吃连毛猪了，哎，小子，讲话越来越难听了啊！行行行，我不说了，反正顺也好，死也罢，我都不会像你这样。过什么呀？说了你会生气的。我没那么容易生气。没事就躲在那界里喝酒，自暴自弃。平时呢，还特别喜欢吹牛皮。而事实，就是其实什么都做不了。看你现在这个怂样，你确定你曾经是天下第一的炼药师？哎哎哎！你说过你不生气的。小子，你是不是真的想学斗气啊？那你知不知道什么叫做害怕？这里面有一只二阶魔兽龙仙，你用青灵草的烟把它熏出来，杀了。如果你能做到，我就教你斗气。还没说完，二阶龙仙就算是专门猎捕魔兽的佣兵团，也要好几个人联手猎捕。要是你害怕了，可以向我求救，但以后呢，就别再缠着我教你斗气。你不开口的话，我可是不会动手的啊。给你一个忠告，命是你自己的，别勉强。要是死了，到地底下。记得千万别跟你娘告状啊
别逞强，你斗不过他的。